Hi guys, so I'm the solution chapter at the end class. It's all easy. It's the last lecture of the solution chapter. So, if I'm not abnormal qualitative property, I'm not a good book. It's a numerical school book. Code I'm not a chapter. End good book. It's a 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 জানার পর এই চ্যাপ্টারের क्वेश्चंस যেগুলো আসছে বোর্ডের যে क्वेश्चनগুলো যেগুলো এসেছে বাকি যে কিছু नीट বা জেইর क्वेश्चंसগুলো ধরে ধরে আমরা একদিন আলোচনা করব সেটা আরেকটা ভিডিওতে করব মোটামুটি এই ভিডিওটা হচ্ছে এই চ্যাপ্টারটার কনসেপচুয়াল যে ভিডিওগুলো সেগুলোর মধ্যে এন্ড করছি আর এজি টপিক মিক্সার পার্টটা আমি এই মুহূর্তে ইচ্ছা করেই বাদ রেখেছি তোমরা চ্যাপ্টার আরেকটু ভালো করে পড়ে নাও क्वेश्चन आंसर ডিসকাস করার আগে তোমাদের ওই ভেপার প্রেসার বা এই যে ব্যাপারটা আমরা যেটা করেছিলাম পজিটিভ ডেভিয়েশন নেগেটিভ ডেভিয়েশন এই যে ব্যাপারগুলো পড়েছিলাম আমি একটু ভালো করে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হলে পরে আমরা এজি টপিক মিক্সারের উপর একটু পরের দিকে ভিডিওটা করব শুধুমাত্র ওইটুকু টপিক আমি একটু ছেড়ে যাচ্ছি ইচ্ছা করেই ছেড়ে যাচ্ছি আমরা অন্য একটা চ্যাপ্টারের দিকে যাব এবারে আস্তে আস্তে কারণ হচ্ছে সলিউশন চ্যাপ্টার নিয়ে অনেকটা দিন ক্লাস হলো আমাদের এবার নেক্সট চ্যাপ্টারের দিকে যেতে হবে তো একটা ছোট্ট অংশ ছেড়ে যাচ্ছি সেটা যে এজি টপিক মিক্সার দশ মিনিট বা পনেরো মিনিটের লেকচার ম্যাক্সিমাম হবে ওটা ওটা আমি ডিউ টাইম যে কোনো সময় আমি ওটা করে দেব তো যেটা বলতে চাইছিলাম যে আমরা কালিগেটিভ প্রপার্টি আজকে আমরা এন্ড ক্লাস এখানে আমরা শেষ করব চ্যাপ্টারটাকে শেষ করবো এলেকটার মাধ্যমে লেকচারটা হচ্ছে আমাদের অ্যাব নর্মাল কালিগেটিভ প্রপার্টি আর ভ্যান্ট অফ ফ্যাক্টার আই নিয়ে আর কিছু নিউমেরিক্যালস নিয়ে আমাদের এই চ্যাপ্টারটা আর তার আগে আগের যে লেকচারটা করেছিলাম অসমোটিক প্রেশারে সেখানে একটা কন্ডিশন আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম তো ওই অ্যাব নর্মাল কালিগেটিভ প্রপার্টি শুরু করার আগে ওই ব্যাপারটা আমি একটু বলে দিতে চাই তোমাদেরকে কি সেটা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম কি রেখে গেছিলাম বলছি যে কন্ডিশন বলছে কন্ডিশন ফর ভ্যালিডিটি অফ অসমোটিক প্রেশার মেথড কন্ডিশন ফর ভ্যালিডিটি অফ অসমোটিক প্রেশার মেথড ফর দ্য ডিটারমিনেশন অফ মলিকুলার মাস আমরা পাই ইজ ইকাল টু যে সি আর টি যেটা করেছিলাম এখান থেকে সি থেকে লিখেছিলাম এন বাই ভি আর টি তারপর লিখেছিলাম পাই ভি ইজ ইকাল টু এন আর টি তারপর লিখেছিলাম পাই ভি ইজ ইকাল টু এটার নাম্বার অফ মনস্টার লিখেছিলাম ওয়েট বাই মলিকুলার ওয়েট আর টি আর এখান থেকে আমরা মলিকুলার ওয়েটের ফর্মুলা বার করেছিলাম মলিকুলার ওয়েট ইজকাল টু ওয়েট বাই পাই ভি আর টি এই যে মলিকুলার মাস যেটা বার করেছিলাম এটা তার কিছু ভ্যালিডিটি আছে কিছু কন্ডিশন আছে কিছু কন্ডিশনের রেসপেক্টে এটা করা যায় কি বলছে কন্ডিশন গুলো লেখা আছে আমি বাংলাতেও বলছি যে কোন কোন শর্ত মানে মলিকুলার মাস নির্ণয় করার জন্য কোন কোন শর্ত প্রয়োজন অসমোটিক প্রেসার মেথডে যদি আমরা কোনো সলিউটের মলিকুলার মাস জানতে চাই তার জন্য কি কি শর্ত আমাকে মেনে চলতে হবে বা কি কি জায়গা আমাকে খেয়াল রাখতে হবে সেটা তোমাদের আমি বলছি যারা বাংলা লিখছো তারা বাংলাতে লিখবে আমি বাংলাতে ডিটেক্ট করছি প্রথম কার্য বলছে নন ভোলাটাই সলিউট রিকোয়ার্ড অর্থাৎ অনুদবাহী দ্রাবের প্রয়োজন অর্থাৎ দ্রাবটা দ্রাব মলিকুল আপনি দ্রাব বলছে তার বুঝতে সুবিধা হবে কেন দ্রাব বললে কখনো কখনো দ্রাবক বোঝায় মানে দ্রাবকের মতো শোনায় প্রোনাউন্সিয়েশনটা ওই জন্য আমি দ্রাবটাকে অ্যাকচুয়ালি ইচ্ছা করি দ্রাব বলছি যেন তোমরা বুঝতে পারো এটা উচ্চারণটা আমার ভুল কিন্তু তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমি দ্রাবটাকে দ্রাব বলছি ওকে তো যাই হোক তো বলছে প্রথম কারণ বলছে নন ভোলাটাই সলিউড রিকোয়ার্ড নন ভোলাটাইল মানে হচ্ছে যে সলিউড অর্থাৎ যে দ্রাব উবে যায় না উবে গেলে তো নাম্বার অফ পার্টিকেল ইন দ্য সলিউশন কমে যাবে তাই না পার্টিকেল আমি যার মালিকুলার মাস নির্ণয় করতে চাচ্ছি অসমোটিক প্রেসার মেথডে সে যদি উড়ে চলে যায় ভেপার হয়ে চলে যায় তাহলে আমি তাকে পাবো কি করে তাহলে আমাদের মালিকুলার মাস যেটা নির্ণয় করবো সেটা আমাদের ভুল হয়ে যাবে তাই তো নেক্সট কন্ডিশন বলছে ডাইলিউট সলিউশন রিকোয়ার্ড এবং কনসেনট্রেশন লেস দ্যান ফাইভ পার্সেন্ট দরকার বিকজ তোমাদের কালিগেটিভ প্রপার্টি পড়ানোর সময়তেই আমি কন্ডিশন বলেছিলাম যে কালিগেটিভ প্রপার্টিগুলো আমরা ডাইলিউট সলিউশনের ক্ষেত্রে স্টাডি করব তো এখানে কন্ডিশনটা বলে বলা হয়েছে যে কনসেনট্রেশনটা যেন লেস দ্যান ফাইভ পার্সেন্ট হয় অর্থাৎ একশো গ্রামের যদি আমরা সলিউশন নিই তার মধ্যে যদি চিনি নিতে হয় সেটা যেন পাঁচ গ্রামের কম থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের এটা নির্ণয় করার সুবিধা হবে নাহলে কি হবে মালিকগুলো পরস্পরের সঙ্গে ইন্টারাক্ট করতে আরম্ভ করবে আর আইডিয়াল আইডিয়াল থেকে তোমার ডেভিয়েট করে যাবে তাই না বিকজ কোয়ালিটি প্রপার্টিগুলো আমরা সবই আইডিয়াল সলিউশনের ক্ষেত্রে করেছি নেক্সট বলছে নো ডিসোসিয়েশন অর অ্যাসোসিয়েশন নো ডিসোসিয়েশন অর অ্যাসোসিয়েশন ধরো কোয়ালিটি প্রপার্টি যেটা নাম্বার প্রপার্টি নাম্বার অফ পার্টিকেলের প্রপার্টি পার্টিকেল নাম্বারের সঙ্গে ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল নাম্বার অফ পার্টিকে যত বেশি হবে তত বেশি কোয়ালিটি প্রপার্টি পাবে নাম্
তুমি ভাবলে একটা নিয়েছো সেটা কি হলো তুমি নিয়েছো একটা সলিউশনে কি এটা ভেঙে দুটো হয়ে গেল তাহলে নাম্বার অফ পার্টিকেল বেড়ে গেল তো তাহলে নাম্বার অফ পার্টিকেল যদি বেড়ে যায় তাহলে কোয়ালিটি প্রপার্টি চেঞ্জ হয়ে যাবে তাই না তাহলে সেই জন্য বলছে নো ডিসোসিয়েশন দেয়ার শুড বি নো ডিসোসিয়েশন অফ সলিউড ইন দ্য সলিউশন সলিউশনের মধ্যে কি সলিউড যেন ভেঙে না যায় এটাও দেখতে হবে আবার ধরো তুমি ভাবছো যে দুটো পার্টিকেল নিয়েছো ধরো দুটো পার্টিকেল নিয়েছো এই একটা এই একটা দুটো পার্টিকেল নিয়েছো মানে আমার হাতে এই পেনটা নয় भेजे কোন সলিউট সলিউশনে কি যেন জুড়ে যেন না যায় ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা কথা এখানে বলা হয়েছে থার্ড কন্ডিশনটা তোমাদের আমি বললাম তাহলে এগুলো হচ্ছে মেন কন্ডিশন এখানে আমি আরো দুটো কথা এক্সট্রা বলে রেখেছি বলছে নট সুইটেবল ফর মলিকুলার মাস ডিটারমিনেশন এই প্রসেসটাকে যেমন এলিভেশন অফ বয়লিং পয়েন্ট বা ডিপ্রেশন অফ ফ্রিজিং পয়েন্ট বা তোমাদের রিলেটিভ লোয়ারিং অ্যান্ড ভেপার প্রেশার ওখান থেকে আমরা যে মলিকুলার মাস নির্ণয় করি সেটা যতটা অ্যাকুরেট হয় এখানে সেই সব সব ক্ষেত্রে এটা হয় না ওই যেমন নট সুইটেবল ফর মলিকুলার মাস ডিটারমিনেশন এই প্রসেসটা সবসময় মলিকুলার মাস ডিটারমিনেশনের জন্য ঠিক নয় কেন সেটা বলছি আর এটা বলছে মোস্ট সুইটেবল ফর ম্যাক্রো মলিকুলস লাইক প্রোটিন প্রোটিনের মতো যে ম্যাক্রো মলিকুলস বা পলিম তাদের ক্ষেত্রে এটা এই প্রসেসটা সুইটেবল এইগুলো বাদ দিয়ে বাকিগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু সুইটেবল নয় ঠিক আছে প্রোটিন বা এদের ক্ষেত্রে এটা সুইটেবল কেন প্রোটিন বা এরকম কোন পলিমার এদের ক্ষেত্রে অসমোটিক প্রেশার মেথডে মলিকুলার ওয়েট নির্ণয় করাটা সুবিধাজনক কেন বাকিগুলোতে কেন নয় বিকজ থেকে এলিভেশন ইন বয়লিং পয়েন্ট এই যে ব্যাপার টেম্পারেচার যখন তুমি যখন বাড়াবে তখন কি হবে প্রোটিন মলিকুলগুলো ডিনেচার্ড হয়ে যাবে অর্থাৎ তাদের আকৃতিগত পরিবর্তন ঘটে যাবে তাদের চেঞ্জেস চলে আসবে স্ট্রাকচারে তো সেই জন্য এলিভেশন ইন বয়লিং পয়েন্ট বা ডিপ্রেশন ফ্রিজিং পয়েন্ট এবং ওখানে যে চেঞ্জ চেঞ্জটা যেটা হয় সেটা খুব সামান্য পরিমাণ চেঞ্জ হয় এলিভেশনটা যে হবে বা ডিপ্রেশন যেটা হবে সেটা খুবই কম অ্যামাউন্টে চেঞ্জ হয় তো সেটাকে প্রায় আইডেন্টিফাই করা যায় না বলে এলিভেশন ইন বয়লিং পয়েন্ট বা ডিপ্রেশন অ্যান্ড ফ্রিজিং পয়েন্ট ওই পদ্ধতিতে আমরা প্রোটিন বা এরকম লাইক ম্যাক্রো মালিকুলসের মালিকুলার ওয়েট ওই প্রসেসটা নির্ণয় করি না তাদের জন্য অসমোটিক প্রেশারটা ঠিক আছে আর বাকিগুলোর ক্ষেত্রে জেনারেলি অসমোটিক প্রেশারটাকে অ্যাভয়েড করে ওই বাকি প্রসেস মানে এলিভেশন ইন বয়লিং পয়েন্ট ডিপ্রেশন ইন ফ্রিজিং পয়েন্ট ওই প্রসেসটাতেই আমরা করে থাকি যাই হোক এইটুকু পার্ট আমাদের ডিসকাশনে রয়ে গেছিল বাকি রয়ে গেছিল কোথায় অসমোটিক প্রেশারে যে লেকচারটা ছিল সেখানে আমাদের বাদ রয়ে গেছিল আজকে আমরা বলবো অ্যাবনর্মাল কোয়ালিটি প্রপার্টি অ্যাবনর্মাল কোয়ালিটি প্রপার্টিটা বলতে গেলে একটু করে ডিসকাশন করি কিছু জিনিস অ্যাবনর্মাল কেন বলছি বিকজ দেখো আমরা যে ডিসকাশনগুলো করলাম সবই আইডিয়াল কেস ধরে করেছি আমরা ধরে নিয়েছি কোনো সলিউট ভেঙে যায় না আমরা ধরে নিয়েছি কোনো সলিউট অ্যাসোসিয়েট হয় না আমরা ধরে নিয়েছি আমরা সলিউশন সবসময় যেটা কাজ করছি সেটা ডাইলিউট সলিউশন নিয়ে কাজ করছি বাট বাস্তবে সে তো নাও হতে পারে যদি তা না হয় যদি সলিউড অ্যাসোসিয়েট করে যায় যদি সলিউড ডিসোসিয়েট করে যায় তাহলে আমাদের যা রেজাল্ট পাওয়ার কথা আমরা কিন্তু তা পাবো না তার থেকে হয় কম পাবো না হয় তার থেকে বেশি পাবো এই যে কম পেয়ে যাওয়া রেজাল্ট যেটা এক্সপেক্ট করছিলাম অর্থাৎ থিওরিটিক্যালি যেটা আমি এক্সপেক্ট করছিলাম তার থেকে কম পেয়ে যাচ্ছি বা তার থেকে বেশি পেয়ে যাচ্ছি এই যে ঘটনা এগুলোকে আমরা বলছি অ্যাবনর্মাল কোয়ালিটি প্রপার্টি অ্যাবনর্মাল কোয়ালিগেটি প্রপার্টিকে কিভাবে ডিফাইন করা হয় চলো দেখা যায় অ্যাবনর্মাল কোয়ালিগেটি প্রপার্টিকে কিভাবে ডিফাইন করা যায় তাহলে হেডিং লাগিয়ে না সুন্দর করে অ্যাবনর্মাল কোয়ালিগেটি প্রপার্টি ফ্যাক্টর 
তিনি বললেন ধরো আমি অসমোডিক পেশাতে আলোচনা করেছি তা তার রেসপেক্টই বলছি আমরা পাই ইজ ইকুয়াল টু সি আর টি পড়েছি এটা আইডিয়াল কেস অর্থাৎ যখন সলিউশনটা আইডিয়াল নিয়েছি অ্যাসোসিয়েশন হচ্ছে না ডিসোসিয়েশন হচ্ছে না তখন রুলটা ভ্যালিড বাট বাস্তব যদি সেটা না হয় তাহলে কি হবে তাহলে কখনো কখনো এটাকে আমরা পাই থিওরিটিক্যাল ধরছি এটাকে ধরে নিচ্ছি পাই থিওরিটিক্যাল ঠিক আছে এটাকে বললাম পাই কি মানে পাই থিওরিটিক্যাল ঠিক আছে আর এক্সপেরিমেন্টালি আমরা যেটা পাচ্ছি মানে ওটাকে পাই অবজার্ভ বলি পাই অবজার্ভ পাই অবজার্ভ তো দেখা যাচ্ছে কখনো কখনো এই পাই অবজার্ভ ভ্যালুটা থিওরিটিক্যালি যেটা ভেবেছেন তার থেকে বেশি হচ্ছে কখনো কখনো পাই অবজার্ভ ভ্যালুটা থিওরিটিক্যাল ভ্যালু থেকে কম হচ্ছে তো ভ্যানটা ব্যাপারটাকে ফিক্স আপ করলেন বললেন যে এরকম ভাবে হচ্ছে জিনিসটাকে আমি এক্সপ্লেন করবো কি করে তিনি বললেন আচ্ছা অরিজিনাল ইকুয়েশনটাতে যদি আমরা আইসিআর টি লিখি মানে আইটা হচ্ছে ভ্যান্ট অফ ফ্যাক্টার এবং আই এর ভ্যালু যদি তোমার বেশি হয় আই এর ভ্যালু যদি তোমার বেশি হয় তাহলে এই গ্রেটার ভ্যালুটাকে এক্সপ্লেন করা যাবে কেন যদি আই এর ভ্যালু বেশি হয় আই এর ভ্যালু যদি বেশি হয় মানে পজিটিভ কিছু হয় মানে হোল নাম্বার যদি কিছু একটা হয় তাহলে কি হবে যে ভ্যালুটা তুমি পাবে সেটা তুমি যে বেশি রেজাল্ট পাচ্ছ না সেটাকে এক্সপ্লেন করে দেবে তুমি কারণ দেখাতে পারবে যে আই এর ভ্যালুটা বেশি বলে তুমি এতক্ষণ আমি কারণ দেখাতে পাচ্ছিলাম না পাই ও গেটা দেন কেন পাই কি মানে থিওরি থেকে কেন বেশি পাই ও কেন লেস দেন থিওরি থিওরিটিক্যাল যে ভ্যালু যেটা আমরা হিসাব করে করছিলাম তার থেকে কেন কমে যে বলতে পারছিলাম না এবার আমরা একটা রিজন দিতে পারবো কি না আমরা বলবো যদি কখনো ভ্যালু বেশি পাই তাহলে বলবো আই এর ভ্যালুটা এমন একটা কিছু এসছে আই এর ভ্যালুটা এমন একটা কিছু এসছে যে কারণে ভ্যালুটা বেশি হয়ে গেছে যদি কম পাই তখন আমরা বলতে পারবো যে আই এর ভ্যালুটা এমন একটা কিছু এসছে কম পেলে অবশ্যই আইটা কোনো ফ্র্যাকশন হবে আইটা যদি কোনো ফ্র্যাকশন হয় তখন ভ্যালুটা কিন্তু কমে যাবে তাহলে আই এর ভ্যালুটা এমন একটা কিছু এসছে যে কারণে আমার ভ্যালুটা কমে যাচ্ছে তাহলে এখানে আমরা আইকে দায়ী করতে পারবো বুঝতে পারলে ঠিক সিমিলারলি আমরা যেটা এরকম করেছিলাম না ডেল্টা টিভি ইউজিক্যাল টু কেবি আর কেবি এম করেছিলাম তো এটাকেও বলা হলো এটা আইডিয়াল কেস তাহলে এটাকেও বলা হলো বলে দেওয়া হলো যে এখানে তারা একটা আই লাগিয়ে দাও কেবি এম ডেল্টা টি এফ সমান সমান আমরা কি করেছিলাম কে এফ এম করেছিলাম তাহলে এখানেও একটা আই লাগিয়ে দেওয়া হলো ডেল্টা টি এফ ইউজিক্যাল টু আই কে এফ এম তাহলে এই আইটা লাগিয়ে দিলে কি হবে সবসময় এক নর্মাল যে বিহেভিয়ারটাকে এক্সপ্লেন করা যাবে বেশি ভ্যালু হলে বলা যাবে দ্যাট ইস ডিউ টু আই কম হলেও বলা যাবে দ্যাট ইস ডিউ টু আই আই এর ভ্যালুটা তোমার হোল নাম্বার কোনো যদি আসে পজিটিভ হোল নাম্বার যদি কিছু আসে তাহলে বলবে গেটার ভ্যালু দিচ্ছে আই এর ভ্যালু যদি তোমার কোনো ফ্ল্যাকশন আসে তাহলে বলবে তুমি কম তাহলে একটা আই এর জন্য ব্যাপারটা কম বা বেশি হচ্ছে তুমি এভাবে আই কে দোষারোপ করতে পারবে তাহলে আই কে ডিফাইন করা যাক চলো আই কে ডিফাইন করা যাক আই তাহলে কি জিনিস আই এর ডেফিনেশনটা দেখা যাক আমি সবগুলো মুছে দিলাম শুধু পাই ভ্যালুটাকে রাখলাম এটা রেসপেক্টে করা যায় বাকিগুলো দিয়েও করা যায় একই অসুবিধা একই ব্যাপার তাহলে পাই ইজ ইকাল টু সি আর টি এটা হচ্ছে থিওরিটিক্যাল আর পাই ইজ ইকাল টু আই সি আর টি এটা হচ্ছে তোমার এক্সপেরিমেন্টাল বা অবজার্ভ ওকে তাহলে পাই অবজার্ভ বাই পাই থিওরিটিক্যাল করে দাও ইজ ইকাল টু কি হবে আই সি আর টি বাই সি আর টি তাহলে আই ইজ ইকাল টু বলতে পারি प्रपार्टी নরমাল কোয়ালিটি প্রপার্টি রেশিও হচ্ছে আই তাহলে আই কেমন বলতে পারি ইট ইজ দা রেশিও অফ অ্যাবনরমাল কোয়ালিটি প্রপার্টি কোয়ালিটি প্রপার্টি বাই নরমাল কোয়ালিটি প্রপার্টি এভাবে বলতে পারো যাতে যে কোনো বইত দেখতে পারো তোমাদের বইত হচ্ছে একাধিক ডেফিনিশন হচ্ছে যে কোনো একটা করলেই হবে তাহলে পাইটা কি অবজার্ভ কোয়ালিটি প্রপার্টি মানে অবজার্ভটা কি ছিল অ্যাবনর্মাল যেটা তুমি পাচ্ছিল অ্যাবনর্মাল কোয়ালিটি প্রপার্টি বা নর্মাল কোয়ালিটি প্রপার্টি হচ্ছে রেশিওটা হচ্ছে পাই আচ্ছা অ্যাবনর্মাল কোয়ালিটি প্রপার্টিটা কিসের জন্য কেন হচ্ছিল ডিউ টু অ্যাসোসিয়েশন বা ডিউ টু ডিসোসিয়েশন তাহলে এখানে আমি এটাকে চেঞ্জ করে আবারও ডিফাইন করতে পারি দরকার নেই করা আমি বলছি চেঞ্জ করে এটাকে আরেকবার লিখতে পারি অ্যাবনর্মাল কোয়ালিটি প্রপার্টি মানে কি আফটার অ্যাসোসিয়েশন বা আফটার ডিসোসিয়েশন নাম্বার অফ পার্টিকেল অ্যাবনর্মাল কোয়ালিটি প্রপার্টি কেন হচ্ছিল পার্টিকেলগুলো জুড়ে যাচ্ছিল বলে বা ভেঙে যাচ্ছিল বলে তাই তো 
যদি জুড়ত না যদি ভাঙত না তাহলে তুমি কি পেতে যা থিওরি হিসাব করছো তুমি তাই পেতে তার মানে সলিউশনে দেওয়ার পরে ওদের যা অবস্থা হলো ভেঙে গেল নাকি জুড়ে গেল তার উপর ডিপেন্ড করছে অ্যাবনর্মাল কোয়ালিটি প্রপার্টি তাহলে এটাকে মডিফাই করে আমি আবার লিখতে পারি এই যে অ্যাবনর্মাল কোয়ালিটি প্রপার্টি জায়গায় আমি মডিফাই করে কি লিখতে পারি নাম্বার অফ পার্টিকেল আফটার অ্যাসোসিয়েশন বা আফটার ডিসোসিয়েশন এই কথাটা লিখতে পারি আর এখানে কি লিখবো নাম্বার অফ পার্টিকেল ইন দ্য নর্মাল সলিউশন বা বিফোর ডিসোসিয়েশন বা বিফোর অ্যাসোসিয়েশন এই কথাটা আমি এখানে লিখতে পারি বোঝা গেল ব্যাপারটা তাহলে এখানে কি লিখবো অ্যাবনর্মাল কোয়ালিটি প্রপার্টি জায়গায় কি লিখতে পারি নাম্বার অফ পার্টিকেল আফটার অ্যাসোসিয়েশন অর ডিসোসিয়েশন আর নিচে কি লিখবো নাম্বার অফ পার্টিকেল বিফোর অ্যাসোসিয়েশন অর ডিসোসিয়েশন এভাবে আমরা আই কে ডিফাইন করতে পারি নেক্সট নেক্সট এখানে আরেক আরেকটু ডিসকাশন আছে আমাদের এখানটাতে চল দেখা যায় আরেকটু কি 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 ডিসকাশন পাইনের কিছু কিছু ভ্যালু আছে আই ইকুয়াল টু ওয়ান আই গ্রেটার দ্যান ওয়ান আই লেস দ্যান ওয়ান তো কখন কখন আই গ্রেটার দ্যান ওয়ান কখন আই লেস দ্যান ওয়ান সেগুলো আমাদের এবারে দেখতে হবে চল দেখা যায় ভেঙে যাওয়ার পর বা জুড়ে যাওয়ার পর যেটা হচ্ছিল সেটাই অবজার্ভ তাই না যেটা তুমি নতুন করে অবজার্ভ করছিল মানে ওটাই তোমার এক্সপেরিমেন্টাল আর থিওরিটিক্যাল তুমি যেটা ক্যালকুলেট করেছিল মানে আইডিয়াল কেস ধরে তুমি যেটাকে ক্যালকুলেট করেছিল সেটা হচ্ছে তোমার থিওরিটিক্যাল তো যাই হোক আইডিয়া আমি এভাবে লিখতে পারি নাম্বার অফ পার্টিকেল আফটার অ্যাসোসিয়েশন অর ডিসোসিয়েশন ইন দ্য সলিউশন আর নিচেটা কি নাম্বার অফ পার্টিকেল বিফোর অ্যাসোসিয়েশন অর ডিসোসিয়েশন ভাঙার আগে এই অবস্থা যেটা তোমাকে বললাম এবার আই এর তিনটে ভ্যালু আছে বলছে আই ইকুয়াল টু ওয়ান হতে পারে তার মানে আই ইকুয়াল টু ওয়ান মানে কি পাই অবজার্ভ বাই পাই থিওরিটিক্যাল ইজ ইকাল টু ওয়ান ियलिटिकलिटिकलिटिकलिटिकलिटिकलिटिकलिटिकलिटिकलिटिकलिटिकलिटिकलिटिकलिटिकलिटिकलिटिकलिटिकलिटिकलिटिकलिटिकलिट
I have a greater than one much of the key the dissociation virtue, dissociation or the bang it at the title or the to me needs a not a cell to me so the bang again h plus plus here my error more on a virtue in a cell in a cell in a plus plus here my error more number due to particular age calcium chloride needs a monogram needs a actor object that with the drop on a give a chair ca2 plus Plus two cell man, Erebon Hagge, Tinte Hagge, Chileacta Hagge, Tinte. So Erebon created a dissociation of Chip, the dissociation constant alpha. You can prove for that dissociation constant alpha is equal to I minus one by N minus one. This is the formula I minus one by N minus one. E N Taki, N Taki, Ligarago, N Taki, number of particle. Produced after dissociation जब हम इकहने इन्हें मान कोता हुए कोटा हुए कोटा भेंग पार्टिकल हुए भेंगे तीन टे पार्टिकल हुए थे ताले इकहने देखो इन्हें भेलो तीन बस चला गए आल्फा भेलो टेक्की बस चले आल्फा तो मुझे बोला देने कोटो टा डिसोसिएट कोचे 80 परसेंट डिसोसिएशन जो दी 80 परसेंट डिसोसिएशन हुआ है ताले इकहने पॉइंट एट जीरो जो दी वाले 50 परसेंट डिसोसिएट करे तले कहना 0.50 जो दी वाले 10 परसेंट डिसोसिएट करे तले कहना 0.10 जो दी वाले 100 परसेंट डिसोसिएट करे तले कहना 1 हो गए तो आज बार फिर वो डिपेंड करते कोटो परसेंट डिसोसिएट करे जी क्यों बोल रहा हूँ 100 परसेंट डिसोसिएशन हो ले 1 80 परसेंट मने 0.80 40 परसेंट मने 0.40 30 पर देखो कैल्शियम का निचले एक टा भेंगे तो जैसे एक टा कैल्शियम दूर टोल मतलब तीन टे तो नहीं इनर मान तो हमारे बॉस था हमारे का ना थ्री तो लेकिन जो थ्री बॉस आवाज़ तो ये तो डिग्री ऑफ़ डिसोसिएशन है ना अल्फा भेलो तुम ये तो जानो तो ले आईए का ना तुम्हारे भी नहीं जाते इबार जो भी एसोसिएशन है, एसोसिएशन माने जुड़े जाएँ इस पार्टिकल को, ठीक है चल? जब हम तो रे एसिडी का सीट, एक एग्जांपल नहीं ले पूछते वाले, नीचे से दूसरा एसिडी का सीट, बात जो बने की देख ची, बात तो बस इतने एक्टा होएगा, चार तो एसिडी का सीट लो, ये वहाँ पे डाइमनाइज़ कर जाए, देखो तुम ही नीचे से दूसरा ऐसे दिखा सीट किन्हों द्रोगों ने किया देखो दूसरा ऐसे दिखा सीट कोरस पर हाइड्रोजन मॉर्निंग करे एक टा पार्टिकल हो गया चल नंबर ऑफ पार्टिकल को में गया चल ताई तो ताले एक आने एक आने की कोर डिफाइन डिफाइन करो एक आने आए ठीक है सर चल एक आने एक ये आठ तो � एक्स्ट्रेंड हो रहा है ना तुम्हें डिग्री ऑफ एसोसिएशन एक्स्ट्रेंड हो रहा है नीचे डिग्री ऑफ एसोसिएशन को तो ना एसोसिएट करें तो ले फॉर्मूला की आई माइनस वन बाय वन बाय एन माइनस वन क्या ना वन बाय एन माइनस वन बोला मैं कहता आगे का ठीक उल्टा हो रहा है ना बोल जाने की जो नंबर पार्टिकल � नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन इन एक रोटर की नंबर ऑफ पार्टिकल एक साथ तो हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन कोटो पार्सन एसोसिएशन कोड़े चेटा बोला था तो हमारे और ये पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट फाइव जीरो जाए हो पड़े चेटा तो हमारे बोल जो तो पार्सन बोल रहे हैं चेटा चेटा बहुत सकता है आर एन तक ही एन तक हमसे वैकेन आगे टेस्ट ले एन माइनस वन ऐसा तो उल्टो होटल ना बोलते हैं लेकिन है वन माइनस एन बोलते हैं आगे टक डिसोसिएट कर चले ऐसा एसोसिएट तो जहेतु उल्टो होटल ना कर चले इधर ना मैं एन तक का उल्टे वन में एन कर चले जो दिया रहेगा थियोरी का कैलकुलेशन देखे आना जाए थियोरी का एक बार भी हमने आंटे बारी हम किसी भी आंची हमें शेड अपने पौने बोल ची इतना हमें कंप्लीट कर दिया पर बोल ची वो लगे ठीक है चे 
দেখা যাচ্ছে কোনো একটা ইম্পর্টেন্ট নয় যে তোমাকে ডেরিভেশন করতে হবে আমি এমনি করে রাখছি তোমার যদি মনে হয় তোমার লাগবে তুমি দেখবে না দরকার নেই ঠিক আছে তাহলে এখানে এর এর মান কত হবে না বলছে এর হচ্ছে নাম্বার অফ পার্টিকেল বিফোর অ্যাসোসিয়েশন কটা পার্টিকেল অ্যাসোসিয়েট করেছে অ্যাসোসিয়েশন এখানে হয়েছে তাহলে কটা পার্টিকেল অ্যাসোসিয়েট করেছে দুটো তাহলে এখানে এর এর ভ্যালু হবে টু তাহলে এটা বসালে আমার হয়ে যাবে আচ্ছা ঠিক আছে তোমাকে আমি একটা ডেরিভেশন করে দেখাচ্ছি বাকিগুলো করছি না একটা ডিরাইভেশন করে দেখাচ্ছি দেখো এটা আমি একটা ডিরাইভেশন করে রাখছি আলফা ভ্যালুটা ডিরাইভ করে করে রাখছি যাতে যাদের দরকার তারা নেবে যাদের দরকার নেই তাদের দরকার নেই এটা মানে এটা তোমার ডিরাইভ করতে দেবে না আমি এমনি করে রাখলাম তোমাদের জন্য ধরো এবি একটা সল্ট ছিল এবি এন মাইনাস ওয়ান এবি এন মাইনাস ওয়ান মানে এখানে
সেখানে এই ডেরিভেশনগুলো আমি করে দিয়েছিলাম তোমাদের ওখানে একটা কলা আছে দেখবে একটুখানি ঠিক আছে মানে এই পার্টটা খুব বেশি আমি এ করতে চাইছি না ডিটেল বলতে চাইছি না এখানটাতে কারণ লেকচার লেকচারটা শুধু শুধু ইলমিনেট হয়ে যাবে আচ্ছা তাহলে টোটাল নাম্বার অফ পার্টিকেল কত আগে কত ছিল বিফোর ডিসোসিয়েশন বিফোর ডিসোসিয়েশন টোটাল নাম্বার অফ পার্টিকেল কত ছিল না এই সি খানা ছিল সি আফটার ডিসোসিয়েশন টোটাল নাম্বার অফ পার্টিকেল কত আফটার ডিসোসিয়েশন না এত অ্যামাউন্ট এখনো ভাঙে নি পড়ে আছে তাহলে এটাও তো নিতে হবে বিকজ এটাও তো সলিউশনের মধ্যেই আছে এটা প্লাস এটা তৈরি হয়েছে প্লাস এটা তৈরি হয়েছে অর্থাৎ সবগুলো যোগ ফল নিতে হবে আমাকে সবগুলো যোগ ফল হচ্ছে টোটাল নাম্বার অফ পার্টিকেল ইন দ্য সলিউশন তাহলে দেখো সবগুলো যোগ করেছি ঠিক আছে যোগ করো যোগ করলে এখানে কাটাকাটি করলে কি থাকবে দেখো কাটাকাটি করো এটা আমি একবার রেজাল্টটা লিখেছি যোগ করলে তোমরা বুঝে যাবে আমি এটা একবার রেজাল্ট লিখেছি এটা প্লাস এটা প্লাস এটা তাহলে যোগ করলে কত হবে দেখো সি মাইনাস সি আলফা প্লাস সি আলফা এখান থেকে হিসাব করলে কি আসবে এন ইন্টু সি আলফা মাইনাস সি আলফা এটা আসবে এটা কাটাকাটি করো তাহলে পড়া যাচ্ছে কথা ওটাই লিখেছিলাম একবারই লেখা ছিল সি প্লাস এন সি আলফা মাইনাস সি আলফা এটা লেখা ছিল ওখানে ঠিক আছে এখান থেকে আলফা কমন নিয়ে নাও এখান থেকে আলফা কমন নিলে এন মাইনাস আলফা সি কমন নিয়ে নিলে দেখবে এন মাইনাস ওয়ান পড়ে থাকবে এখান থেকে এখান থেকে কমন নিয়ে নাও সি প্লাস এখান থেকে আমি আলফা আর সি কমন নিয়ে নিচ্ছি তাহলে পড়ে যাচ্ছে বেটারে এন মাইনাস ওয়ান সি আলফা হচ্ছে তো টোটাল নাম্বার অফ পার্টিকেল আফটার ডিসোসিয়েশন হচ্ছে এতগুলো এবার একটু আগে আই এর ডেফিনেশন পড়লাম আই এর ডেফিনেশন কি পড়লাম আমরা যে নাম্বার অফ পার্টিকেল আফটার ডিসোসিয়েশন ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ পার্টিকেল বিফোর ডিসোসিয়েশন তাহলে নাম্বার অফ পার্টিকেল আফটার ডিসোসিয়েশন কত না এটা সি প্লাস এন মাইনাস ওয়ান সি আলফা দেখো সি প্লাস এন মাইনাস ওয়ান সি আলফা নাম্বার অফ পার্টিকেল বিফোর ডিসোসিয়েশন কত ছিল না সি এবার এটাকে হিসাব করেছি কেটে একটু কাটাকাটি করে এখান থেকে সিম্প্লিফাই করে যেটা বেরিয়েছে সেটা হচ্ছে ওয়ান প্লাস এন মাইনাস ওয়ান আলফা ওয়ানটাকে এদিকে পাঠিয়ে দাও আই এ যায় তাহলে আই মাইনাস ওয়ান হয়ে যাবে এই যে ওয়ানটাকে এদিকে পাঠালে কি হবে আই মাইনাস ওয়ান আই মাইনাস ওয়ান ইজ ইকাল টু এন মাইনাস ওয়ান আলফা তাহলে আলফা ইজ কত হবে আই মাইনাস ওয়ান বাই এন মাইনাস ওয়ান দিস ইজ দা ফর্মুলা এটা আমি বলার চেষ্টা করছিলাম ঠিক আছে তো যাই হোক আমরা এক নম্বর কোয়ালিটি প্রপার্টি পার্টটা শেষ করলাম এরপর আমরা কিছু নিউমেরিক্যালস দেখবো নিউমেরিক্যাল দেখে আমরা সলিউশন চ্যাপ্টারটাকে বাই বাই জানাবো কেমন চলো দেখা যাক এখানে একটা অঙ্ক আমি নিয়েছি আমরা অসমোটিক প্রেসার করে এসেছিলাম অসমোটিক প্রেসারে বলেছিলাম যে একবারে অ্যাবনর্মাল কোয়ালিটি প্রপার্টি বলার পর অঙ্ক আমরা দেখবো তো আমরা দুটো অসমোটিক প্রেসার থেকে দেখবো দুটো অ্যাবনর্মাল কোয়ালিটি প্রপার্টি থেকে দেখবো একটা একটা ডিসোসিয়েশনের একটা অঙ্ক দেখবো মোটামুটি টাইপ অঙ্কগুলো এগুলোই থাকে তো দেখো একটা অঙ্ক দিয়েছে বলছে টু নাইনটি এইট কেলভিন হান্ড্রেড সেমি কিউ বা সিসি অফ এ সলিউশন কন্টেনিং থ্রি পয়েন্ট জিরো জিরো টু গ্রাম অফ অ্যান আননোন সলিউট এক্সিবিটস অ্যান অসমোটিক প্রেশার অফ টু পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ এটিএম হোয়াট উড বি দ্য মলিকুলার মাস অফ সলিউট বাংলাতেও লিখেছি বলতে দুশো আটানব্বই কেলভিন উষ্ণতায় তিন পয়েন্ট জিরো জিরো দুই গ্রাম একটা অজানা দ্রাব অজানা দ্রাবের একটা একশো সিসি দ্রবণ ওই দ্রাবটা মিশিয়ে একশো সিসি একটা দ্রবণ বানানো হয়েছে দ্রবণের সেই দ্রবণের অভিস্রবণ চাপ কত অভিস্রবণ চাপ টু পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ এটিএম তাহলে বলছে যে অজানা দ্রাবটা তুমি অ্যাড করেছিল তার মলিকুলার মাস কত তাহলে গিভেন ডেটা কি আছে আমার কাছে ডেটা হচ্ছে দেখো আমরা তো জানি পাই ইজ টু সি আর টি যেহেতু মলিকুলার ওয়েট বের করতে পারে তাহলে মলিকুলার ওয়েটের ফর্মুলা লিখবো কথা বলি ওই আগে যেখানে লেখাটাতে আমরা পাই জিগো টু সি আর টি করছিলাম আর এই কোথায় কোথায় একটা ভ্যালু লিখেছিলাম আমি জিরো পয়েন্ট জিরো এইট টু লিটার অ্যাটমসফিয়ার বলে বেরিয়ে এসেছিলাম কেলভিন ইনভার্স মোল ইনভার্স ওখানে আছে ঠিক আছে তাড়াতাড়ি করে বলতে ওই পার্টটা ওখানে অনেক লং তাড়াতাড়ি করে বলতে কি মিস করে গেছি ওখানে দেখবো যেখানে আর এই ভ্যালুটা বলেছিলাম জিরো পয়েন্ট জিরো এইট টু ওয়ান লিটার অ্যাটমসফিয়ার কেলভিন ইনভার্স মোল ইনভার্স ওটা রয়েছে ওখ
ওটা হবে অ্যাড করে নেবে ঠিক আছে যাই হোক তাহলে পাই এর ভ্যালু দেওয়া আছে ভি এর ভ্যালু কে আমরা কিসে নিয়েছি লিটারে নিয়েছি ওয়াই বিকজ এখানে আর যেটা আছে আর এর যে মান সেটা লিটার এককে রয়েছে আর এর এককটা লিটারে রয়েছে তাই আমাকে লিটারে নিতে হবে অর্থাৎ যখনই তুমি এই অঙ্কগুলো করবে এখানে ভলিউমটা লিটারে এক্সপ্রেস করবে কেমন আচ্ছা তাহলে কত করে 100 cc তাহলে 100 বাই 1000 করে লিটারে চলে যাবে আচ্ছা ওয়েট অফ সলিড বাই মলিকুলার ওয়েট অফ সলিড ওয়েট অফ সলিড কত দেওয়া আছে দেখো 3.002 গ্রাম সোচে মলিকুলার ওয়েটটা তো বের করতে বলেছে এটা তো জানি না লিখে দিয়েছি আর এর ভ্যালু কত 0.021 লিটার অ্যাটমোস্ফিয়ার মোল ইনভার্স কেলভিন ইনভার্স টেম্পারেচার 298 কেলভিন বলা আছে বসিয়ে দিয়েছি এখান থেকে মলিকুলার ওয়েট গণনা করা করাটা এমন কিছু ব্যাপার না তোমরা করতে পারবে তো আমি অ্যানসারটা বলে দিয়েছি 288.02 গ্রাম বুঝে গেছে তাহলে নেক্সট অঙ্ক দেখা যাক নেক্সট আরেকটা অঙ্ক খুব সহজ অঙ্ক খুব সহজ অঙ্ক দেখ এটা আরেকটা অঙ্ক আছে দেখো বলছে 20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আমি টেম্পারেচারটা পরে লিখেছি আমি আগে লিখে দিয়েছি এ 20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ক্যালকুলেট দা অসমোটিক প্রেসার অফ এ সলিউশন অবটেইনড বাই মিক্সিং আ 100 ml 1.5% সলিউশন অফ ইউরিয়া মলিকুলার ওয়েট 60 গ্রাম and 100 ml 3.42% solution of cane sugar molecular weight 342 g e dutu ke meshachhe bangla to likhe diyechi 100 ml ekta 1.5% urea solution neya hoyeche shekhane molecular weight urea hocche 60 er sathe kate meshano hoyeche 100 ml 3.42% ikku sarbara ikku sarbara ake na cane sugar ikku sarbara drobon meshano hoyeche meshano pore je notun drobon ta toiri holo tar oi shobon chap ta koto hole seta amake korte hobe এখন দেখো এই যে দুটো দ্রবণ তাদের অভিশ্রবণ চাপের যোগফলটাই হচ্ছে তোমার মানে আমাকে ইন্ডিভিজুয়াল অভিশ্রবণ চাপটাকে বের করতে হবে বের করার পরে আমরা হিসাবটা করতে পারবো দেখো তো প্রথমে ইউরিয়া দ্রবণ পাই ইজ টু সি আর টি এই ফর্মুলাটা আমরা বের করে নিয়েছিলাম না পাই ইজল ডাব্লু বাই মানে পাই ভি ইজ টু ডাব্লু বাই এম আর টি আমরা ডিরাইভ করেছিলাম তা লিখেছি এটা আচ্ছা দেখো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট সলিউশন মানে কি গো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট মানে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম ইউরিয়া আছে পার হান্ড্রেড গ্রাম অফ দ্য সলিউশন তাহলে ওয়েট অফ দা ইউরিয়া হচ্ছে 1.5 গ্রাম ওয়েট অফ ইউরিয়া 1.5 মলিকুলার ওয়েট তোমার 60 বলা আছে ইউরিয়াতে 60 বসিয়েছি ভলিউম কত ভলিউম দেখো 100 ml বলেছে কিন্তু আমাদের লিটারে নিতে হবে তাহলে 100 বাই 1000 মানে 0.1 লিটার তাহলে এখানে 0.1 লিটার বসিয়ে দিয়েছি আর এর ভ্যালু 0.0821 আর টেম্পারেচার 20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ওটাকে কেলভিন এ নিয়েছি 20 প্রতিশত করে কেলভিন এ নিয়েছি তো এটা ক্যালকুলেট করেছি পাই কত বেরিয়েছে আমার ইউরিয়ার ক্ষেত্রে বেরিয়েছে 6.013 atm এবার সুক্রোজ এই কেন সুগার একই ফর্মুলা পাই ইজ ইকুয়াল টু w বাই mdrt এটা কত परसेंट করেছে 3.42 परसेंट অর্থাৎ 3.42 গ্রাম সুগার আছে পার 100 গ্রাম परसेंट মানে তাই 100 তে এত আছে তাহলে ওয়েট কত 3.42 গ্রাম মলিকুলার ওয়েট কত কেন সুগারের বলা আছে তোমার কত বলা আছে 342 গ্রাম তাহলে 342 ভলিউম কত 100 ml সলিউশন 100 ml লিটারে নিলে হবে 0.1 লিটার আর আর এর ভ্যালু 0.021 টেম্পারেচার কুড়ি প্লাস দুশো তিয়াত্তর মানে কেলভিনে নিয়েছি হিসাব করে বেরোলো তোমার টু পয়েন্ট ফোর জিরো ফাইভ এটিএম তাহলে দুটো দোকানকে আমি মিশিয়েছি তাই তো তাহলে প্রথমটা দুটোকে মিশিয়েছি তাহলে একটা পাই ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস পাই টু ভি টু করেছি এসব নতুন দোকান তৈরি হয়েছে নতুন দোকান কি পাই ভি ওয়ান প্লাস ভি টু সেই করে যাবে না এম ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম টু ভি টু এস এম ভি ওয়ান ভি টু এরকম তাহলে দুটো দোকানকে মিশিয়েছি তাহলে একটা দোকানে অভিশ্রবণ চাপ এত ভলিউম এত আর একটা দোকানে অভিশ্রবণ চাপ পাই টু ভলিউম এত মিশিয়েছি নতুন দোকানের অভিশ্রবণ চাপ কত হবে তো এর পাই দিলে জেনে গেছি ভলিউম তো জানি এরও পাই জানি ভলিউম জানি ভলিউমগুলো জানি পাইটা বের করবো দেখো এখানে হিসাবটা করা আছে তাহলে এখান থেকে কী হবে পাই ইজ ইকাল টু পাই ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস পাই টু ভি টু বাই ভি ওয়ান প্লাস ভি টু তাহলে পাই ওয়ানের ভ্যালু কত পাই ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে তোমার সিক্স পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি ভলিউম কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান লিটার পাই টুর ভ্যালু কত টু পয়েন্ট ফোর জিরো ফাইভ ভলিউম কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান ভলিউম প্লাস ভলিউম জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো পয়েন্ট ওয়ান নিচে করে দেওয়া হয়েছে দেখো এখানে তো যাই হোক এই একটা অঙ্ক করলাম এরপর আমরা ডিগ্রি অফ অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড ডিসোসিয়েশনের উপরে দুটো অঙ্ক করবো মানে অ্যাপনোমালের প্রপার্টির উপরে তারপর তোমরা তোমাদের এক্সারসাইজে যে অঙ্কগুলো আছে করবে করলে মোটামুটি দেখবে আইডিয়া চলে আসবে ঠিক আছে চলো নেক্সট অঙ্কগুলো দেখা যাক দেখো এখানে আরো একটা অঙ্ক আমি এখানে লিখেছি এটা খুব ভালো একটা অঙ্ক আমি বাংলা ইংরেজি আবার দুটোতে লিখেছি বলছে সলিউশন কন্টেনিং ফিফটিন ফিফটিন গ্রাম অফ ইউরিয়া মলিকুলার ওয়েট সিক্সটি গ্রাম পার মোল 
per liter of solution in water has the same osmotic pressure back at isotonic same man, aki pressure na isotonic hobe as a solution of glucose molecular weight 180 gram per mole ache in water calculate the mass of glucose present in 1 liter of its solution problem ta kemon ekta bujhte hobe ki boleche bangla te lekha ache 15 gram urea ar ekta 1 liter joliyo drobon orthat total drobon ta ayotona hocche 1 liter tar modhe 15 gram urea dewa ache tar modhe 15 gram urea ar ekta 1 liter drobon tar je osmotic pressure obishrobon chap seta soman kar sathe na ekta glucose drobon oi 1 liter ekta glucose drobon er shonge soman কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে এখানে বলেনি ওই গ্লুকোজ দ্রবণের মধ্যে গ্লুকোজ কতটা আছে এবং তোমাকে ওটাই বার করতে হবে তাহলে কি বলেছে দুটো দ্রবণ আছে একটা হচ্ছে তোমার আমরা তাই লিখে দেখো 15 গ্রাম ইউরিয়া আর একটা 1 লিটার জলীয় দ্রবণের অভিস্রবণ চাপ গ্লুকোজের 1 লিটার জলীয় দ্রবণের সাথে সমান তাহলে গ্লুকোজের পরিমাণ নির্ণয় করো তার মানে কি বলেছে এখানে একটা আছে ইউরিয়া এর যে অভিস্রবণ চাপ সেটা সমান কার সাথে না তোমার বলেছে এটা গ্লুকোজ दिल কারণ দুটো যে দ্রবণ যখন আমরা একটু আগে কন্ডিশন একটা করে এসেছি যখন আমরা এটা পড়ছিলাম যে দুটো দ্রবণ যদি আইসোটোনিক হয় তখন তাদের গাঢ়ত্ব সমান হয় এটা আমরা দেখে এসেছি তাহলে গাঢ়ত্ব অফ ইউরিয়া ইজ इक्वल গাঢ়ত্ব অফ গ্লুকোজ এটা আছে তাহলে এখানে আমাকে এর গাঢ়ত্ব এটাকে কি লিখতে হবে আমরা নাম্বার অফ মোলস অফ ইউরিয়া বাই ভলিউম অফ ইউরিয়া লিখতে পারি এটা এখানে কি লিখতে পারি नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज ओके वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ हां हम कौन नंबर ऑफ यूरिया यू सॉरी यूरिया में यूरिया सॉल्यूशन है दैट इज यूरिया सॉल्यूशन इट इज सॉल्यूशन ना सॉल्यूशन सल्यूशन দেখো মজার ব্যাপার এই আমরা আরেকটা মজার ব্যাপার দেখো ভলিউম গুলো কেটে যাবে কেন কেটে যাবে বিকজ দুটো দ্রবণেরই আয়তন 1 লিটার দুটো দ্রবণেরই আয়তন কিন্তু 1 লিটার বলেছে অর্থাৎ ভলিউম অফ সলিউশন এটা 1 লিটার এটা তো 1 লিটার তাহলে পরের লাইনে আমার এটাও লেখা রাখা দরকার নেই তাহলে এটাও আমার রাখা দরকার নেই ওকে তো নাম্বার অফ মোলস অফ ইউরিয়া ইজ इक्वल নাম্বার অফ মোলস অফ গ্লুকোজ দেখো এটা একটা শর্টকাট ফর্মুলা আমি বের করে রাখছি খুব ইজি হবে জিনিসটাকে ग्रामिया তাহলে মলিকুলার ওয়েট 60 আছে এটা হচ্ছে উপরে হচ্ছে 15 ইউরিয়া ক্ষেত্রে আর এর ওয়েটটা তুমি জানো না এর ওয়েটটা তুমি জানো না মলিকুলার ওয়েটটা তুমি জানো মলিকুলার ওয়েটটা তুমি জানো কত গ্লুকোজের 180 গ্রাম আমাকে কিছু বলতে হবে না তুমি এখান থেকে ওয়েট অফ গ্লুকোজ কিন্তু বের করে নিতে পারো তো ওয়েট অফ গ্লুকোজ ইকুয়াল কত হবে 180 টাকা এখানে মাল্টিপ্লাই করে দাও 15 ইনটু 60 এই 15 ইনটু 180 বাই 60 তাহলে মুখমুখি হয়ে যাবে তাহলে কত হচ্ছে তোমার এখানে কানেক্ট করে দিচ্ছি তাহলে ওয়েট অফ গ্লুকোজ ইজ কত হবে 15/180 ডিভাইডেড বাই 60 হয়ে গেল 45 গ্রাম ইজি অঙ্ক 
তাহলে এখান থেকে এই ধরনের অঙ্কগুলো যারা যেই মেন্স বা নিট এখানেও এরকম টাইপের অঙ্কগুলো পড়ে তাহলে এখানে একটা ছোট্ট ফর্মুলা আমরা ডিরাইভ করে রাখতে পারি ছোট্ট ফর্মুলা ডিরাইভ করে রাখতে পারি বিকজ আমাকে তো ওখানে শর্টকাটে অঙ্ক করতে হবে ওখানে আমাকে তো শর্টকাটে অঙ্ক করতে হবে তাই না এত এরকম করে ক্যালকুলেট করতে সময় চলে যাবে তাহলে তোমাকে কন্ডিশনটা মনে রাখবে দ্রবণ যদি আইসোটনিক হয় দুটো দ্রবণ যদি আইসোটনিক হয় এবং ভলিউম যদি সেম হয় টোটাল ভলিউম অফ দ্য সলিউশন যদি সেম দুটো দ্রবণ আইসোটনিক এবং ভলিউম যদি সেম হয় ইন দ্যাট কেস এত ডিরাইভ করার দরকার নেই নাম্বার অফ মোলস অফ কম্পোনেন্ট 1 ইজ इक्वल टू নাম্বার অফ মোলস অফ কম্পোনেন্ট 2 ইন डिफरेंट সলিউশন এই দুটোকে মোল দুটোকে সমান করে নিয়ে তুমি যদি হিসাব করতে পারো দুটোর মোল সমান হবে ঠিক আছে বোঝা গেল বোঝা গেল তাহলে দেখো এত কিছু করার দরকারই নেই যদি কোন অঙ্ক যখন জয় জেই মেন্স বা অ্যাডভান্সে বা সরি অ্যাডভান্স এরকম দেয় না জেই মেন্স এই অ্যাডভান্স এত সুন্দর দেবে না জেই মেন্স এ দেয় এরকম অঙ্ক আর নিটও পাবে এরকম টাইপের অঙ্ক দেখবে এই আইসোটনিক বলা আছে ভলিউম পাওয়া আছে এরকম অঙ্ক দিয়েছে एक्चुअली এগুলো সবাই পারবে অঙ্কগুলো বাট ব্যাপারটা হচ্ছে এই সমস্ত অঙ্কগুলো তাড়াতাড়ি করার টেকনিক গুলো দরকার তোমাকে টাইম পাস করতে এই ধরনের অঙ্কগুলো সময় খেয়ে যেতে পারে তো সেই জন্য তোমাকে ছোট 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 ট্রিক্স বার করে রাখতে হবে এটা হচ্ছে ওয়ান অফ দা ট্রিক যে যদি দুটো দ্রবণ আইসোটনিক হয় এবং ভলিউম যদি সেম হয় দুটো ভলিউম যদি সেম হয় একই টাইমের দ্রবণ দুটোই ওয়াটারে আছে যেহেতু ইন দ্যাট কেস নাম্বার অফ মোলস অফ সলিউট 1 ইন নাম্বার অফ মোলস ইকুয়াল টু সলিউট 2 এই দুটোকে সমান করতে হবে দিয়ে এখান থেকে তুমি হিসাব করে বের করে দিতে পারবে বুঝতে পারলে ব্যাপারটা তো চলো এই ধরনের অঙ্ক একটা হলো আর একটা অঙ্ক দেখা যাক এবার আমরা অ্যাবনরমাল কোয়ালিটি প্রপার্টির উপর কয়েকটা অঙ্ক অঙ্ক দেখব কেমন নেক্সট দেখো দেখো এই দিকে আরো একটা অঙ্ক দেওয়া আছে এটা দেখো অ্যাবনরমাল কোয়ালিটি প্রপার্টির উপর বেস করে করা আছে বলছে হোয়াট মাস অফ এনএসিএল অ্যাবনরমাল কোয়ালিটি প্রপার্টি কখন अप्लाई করতে বুঝি যাবে যে এনএসিএল বা ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এরকম কোন সল্ট দিয়েছে যেগুলো ভেঙে যায় বা কোন কিছু এমন দিয়েছে যেগুলো ঝুলে যায় এরকম কিছু দিলে বুঝে যাবে কোন অ্যাবনরমাল কোয়ালিটি প্রপার্টি আছে তাহলে কোন আই ফ্যাক্টরটা তোমাকে নিয়ে আসতে হবে তো হোয়াট মাস অফ এনএসিএল এনএসিএল এর মোলার মাস দেওয়া আছে 58.5 গ্রাম পার মোল must be dissolved in 65 gram of water 65 gram jol er modhe dissolve korte hobe what mass of nacl must be dissolved in 65 gram of water water ta hocche tomar solvent water hocche solvent shekhane to lower the freezing point by 7.5 degree centigrade freezing point koto komota hoy 7.5 degree centigrade komota hobe so freezing point depression constant othoba k value dewa ache 1.86 degree centigrade per mole assume vent of factor of nacl for nacl is 1.87 bangladesh bolchi joler himanko 7.5 degree komote koto gram nacl koto gram nacl ke 65 gram jole dhorbhuta korte hobe k dewa ache 1.86 degree centigrade per mole ar nacl er vent of factor er man dewa ache 1.87 tale ekhane depression of freezing point er golpo tale delta tf is equal to i kf फर्मुल मलिकुलरिकुलरिकुलरिकुलरिकुलरिकुलरिकुलरिकुलरिकुलरिकुलरिकुलरिकुलरिकुलरिकुलरिकुलरिकुलरिकुलरिकुलरिकुलरिकु
ঠিক আছে একদম কোয়ালিটি প্রপার্টি আমরা উপরে আমরা আরো কিছু অঙ্ক দেখব বেশ কিছু অঙ্ক আমরা এক নরমাল কোয়ালিটি প্রপার্টির উপরে দেখব ওকে চলো এবারে লিখে নাও फटाफट বুঝলাম এখানে আরো একটা অঙ্ক তোমাদের জন্য আমি এখানে লিখেছি বলছে ক্যালকুলেট দা अमाउंट অফ কেসিএল ব্র্যাকেটে মডুলার ওয়েট দেওয়া আছে 74.5 গ্রাম পার মোল which must be added to 1 kg water so that the freezing point is depressed by 3 kelvin k ভ্যালু দেওয়া আছে 1.86 বাংলাতেও বলে দিয়েছে বলছে 1 kg জলে কত গ্রাম কেসিএল যুক্ত করলে জলের হিমাঙ্ক 3 কেলভিন কমে যাবে কেসিএল এর আমাদের কাছে তো বলা আছে তাহলে কি বলছি 1 kg একটা জল নিয়েছি মানে সলভেন্টের अमाउंट কত 1 kg 1 kg তোমার সলভেন্ট এখানে কতটা কেসিএল দিলে পরে এই সলিউশনটা ফ্রিজিং পয়েন্ট অথবা 3 কেলভিন কমে যাবে এবারে এখানে আই ভ্যালু বলা নেই তাহলে তোমাকে আই টাকে গণনা করতে হবে আর যদি কোনো অঙ্কে তাহলে আই টা তোমাকে গণনা করতে হবে কারণ কেসিএল তোমা ভেঙে যাবে তাহলে এটা ডিসোসিয়েট করবে তাহলে অ্যাবনরমাল কোয়ালিটি প্রপার্টি তাহলে অ্যাবনরমাল কোয়ালিটি প্রপার্টি মানে তোমাকে আই এর ভ্যালু জানতে হবে আই এর ভ্যালু হিসাব করতে পারবে না আগে রং করতে দেখো আই এর ভ্যালু বলে দেওয়া ছিল কিন্তু এই অঙ্কে আই এর ভ্যালু বলে দেওয়া নেই তাহলে তোমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে তাহলে আই টাকে আমরা ফার্স্ট ক্যালকুলেট করছি ফর্মুলা তো এটা ডেল্টা টি ইকুয়াল টু আই কে এফ এম এটা তোমাদের ফর্মুলা ডেল্টা টি ইকুয়াল টু আই কে এফ এম এটা তোমাদের ফর্মুলা এখন ডেল্টা টি এফ এর ভ্যালু বলে দাও আছে 3 কেলভিন কমে গেছে মানে ডেল্টা টি এফ টা কি কতটা ডিক্রিজ করেছে ডেল্টা টি এফ কি ডেল্টা টি এফ হচ্ছে কতটা ডিক্রিজ করেছে দ্যাট ইজ 3 কেলভিন মানে 3 আর আই এর ভ্যালু তোমাকে বের করতে হবে তাহলে আই এর ফর্মুলাটা আমরা শিখেছিলাম এটা আলফা ইজ ইকুয়াল টু আই মাইনাস 1 বাই এন মাইনাস 1 কে ও ডিসোসিয়েট করলে এটা হবে ফর্মুলা আর যদি অ্যাসোসিয়েশন হয় তাহলে বলেছিলাম x ইজ ইকুয়াল টু আই মাইনাস 1 বাই 1 বাই এন মাইনাস 1 এটা বলেছিলাম ফর্মুলা গুলো বলা আছে তাহলে এবার দেখো যদি তোমাকে কত পার্সেন্ট ডিসোসিয়েশন হচ্ছে সেটা যদি বলে দেয় 20% ডিসোসিয়েশন 30% ডিসোসিয়েশন তাহলে তুমি আলফা ভ্যালুটা 0.30 বলবে যদি 30% বলে 40% মানে 0.40 লিখবে এরকম লিখবে কিন্তু যদি ডিসোসিয়েশন কতটা হচ্ছে সেটা যদি না বলা থাকে তোমাকে কিন্তু 100% ডিসোসিয়েশন হচ্ছে এটা ধরে নিতে হবে তাই তো তাহলে 100% ডিসোসিয়েশন মানে আলফা ভ্যালু হচ্ছে 1 মানে কমপ্লিট ওয়ান মানে কমপ্লিট ডিসোসিয়েশন করে গেছে সফটওয়্যার ডিসোসিয়েট করে গেছে তাহলে আলফা হলো যে এখানে 100% মানে 100 বাই 100 তাই তো তাহলে 1 হবে আলফা হলো হচ্ছে 1 ওকে i 1 n 1 i টা তোমাকে বের করতে হবে n টা আমি জানি না n টা কি n টা কি বলেছিলাম যে n টা হচ্ছে আফটার ডিসোসিয়েশন ভেঙে যাওয়ার পর কতগুলো আয়ন তৈরি হচ্ছে তো একটা কেসিএল যদি ভাঙে কটা আয়ন তৈরি হবে তোমার k প্লাস প্লাস cl মাইনাস তো দুটো আয়ন তৈরি হবে তাহলে n এর ভ্যালু হবে তোমার এখানে 2 n এর ভ্যালু বসিয়েছি 2 দিয়ে তাহলে কেন ক্যালকুলেট করে i এর মান বেরিয়েছে তোমার 2 ওকে তাই এই i এর মানটাই আমরা এখানে এই যে i এর মানটা পেয়েছি এটাকেই আমরা এখানে ইউজ করছি এবার আর কিছু নেই ডেল্টা টি এফ এর ভ্যালু 3 i এর ভ্যালু হচ্ছে 2 k এফ এর মান কত হবে k এফ তো 1.86 বলা আছে আর মোলারিটি মান আছে ওয়েট বাই মলিকুলার ওয়েট বাই ওয়েট অফ সলভেন্ট ইন কেজি তো এখানে বলাই আছে সলভেন্ট 1 কেজি নেওয়া আছে দেখো ইন 1 কেজি ওয়াটার তো সলভেন্ট যেহেতু 1 কেজি বলাই আছে তাহলে ওয়েট অফ সলভেন্ট না হলো চলবে এখানে মানে আছে 1 তো এখানে তুমি যদি লেখো ওয়েট অফ সলভেন্ট ইন 1 কেজি আছে বাই 1 আসবে কেজি দেখো তাহলে বাই 1 না লেখা লেখা একই ব্যাপার এবার এখান থেকে হিসাব করো ওয়েট অফ সলভেন্ট কত বের হবে তোমার এই ওয়েট অফ দা সলিড বের হবে তোমার 60.08 গ্রাম মজা লাগলো ব্যাপারটা আরেকটা অঙ্ক লাস্ট করব আমরা এই বিষয়ে আরেকটা অঙ্ক করি তারপর তোমরা পড়তে থাকো যেগুলো আটকাবে আমাকে বলবে আমি চেষ্টা করব ঠিক আছে দিস ইজ দা লাস্ট প্রবলেম অফ দিস চ্যাপ্টার তোমরা আরো পড়তে থাকো প্রবলেম একটা একটা করে পড়তে করতে তোমরা দেখো পেয়ে যাবে ব্যাপারটা আর পড়তে থাকো যেগুলো যেগুলো আটকাবে আমি বলে দেব আমি আগে থেকে এগুলো লিখে নিচ্ছি এর কারণ হচ্ছে ভিডিওটা অযথা প্রচুর জি মানে মেমরি প্রচুর বেড়ে যাচ্ছে ভিডিও আপলোড করতে সমস্যা হয় এজন্য যতটা ভিডিও লেন্থ কমানো যায় সে কারণে আমি এগুলো একটু আগে লিখে নিচ্ছি লিখে নিয়ে তোমাদেরকে বোঝাতে সুবিধা হচ্ছে বিকজ যদি লিখে লিখে করতে যাই এগুলো তাহলে অনেকটা লেন্দি হয়ে যাচ্ছে ভিডিওগুলো এবং প্রচুর মেমরি চলে যাচ্ছে ওই যেহেতু এখন ইন্টারনেটের উপরে সবাইকে সমস্ত ক্লাস করতে হচ্ছে এই মুহূর্তে তো ইন্টারনেটটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার একটা ক্লাস দেখতে যদি অনেক ইন্টারনেট চলে যায় তাহলে আর বাকি ক্লাসগুলো করা হবে না তো ওই জন্য সেটা এভাবে করছি আমি বলছি এ এম বাই টেন সলিউশন অফ পটাশিয়াম ফেরোসায়নাইট ইজ 46% dissociated at 18 degree centigrade what will be its osmotic pressure ki bolche 18 degree centigrade e potassium ferrocyanide 46% biyojito hoy 
তাহলে দ্রবণটার অভিস্রবণ চাপ কত ওকে তাহলে এই যে পটাশিয়াম ফেরোসায়ানাইড মানে এখানেও আই এর ভ্যালু লাগবে ভেঙে যায় পটাশিয়াম ফেরোসায়ানাইড হচ্ছে কে4 এফিসিয়েন্ট 6 এফিসিয়েন্ট হোল 6 তাহলে এটা ভেঙে গেলে কি হবে এখান থেকে পটাশিয়াম চারটি আছে তাহলে চারটি পটাশিয়াম প্লাস বের হবে আর ছটা এফিসিয়েন্ট মানে সরি একটা এফিসিয়েন্ট হোল 6 4 মাইনাস বের হবে হয়েছে এটা ভাঙলে যায় এফিসিয়েন্ট হোল 6 কত আছে একটা আছে তাহলে একটা বের হবে আর পটাশিয়াম চারটি আছে চারটি বের তাহলে টোটাল আয়ন কটা হলো টোটাল আয়ন হচ্ছে চারটি আর একটা পাঁচটা আয়ন হয়েছে তাহলে আলফা ফর্মুলা আমরা কি জানি আলফা ফর্মুলা তো এটা আলফা ফর্মুলা কি আলফা পাওয়া হচ্ছে i 1 n 1 ওকে এটা হচ্ছে তোমার ফর্মুলা তো 46% ডিসোসিয়েটেড হয় তার মানে 46 বাই 100 আলফা ইকুয়াল টু 46 বাই 100 তার কত হয় 0.46 তাহলে আলফার জায়গা কি বসাবো আমরা 0.46 বসিয়েছি আলফার জায়গা আমরা বসিয়েছি 0.46 ওকে আলফার জায়গা বসিয়েছি 0.46 i 1 বাই n 1 i তো জানি না বার করতে হবে i টা ভ্যান্ট অফ ফ্যাক্টর i 1 by n minus 1 n টা কি এটা যে নাম্বার অফ আয়ন প্রডিউসড আফটার ডিসোসিয়েশন ভেঙে যাওয়ার পর কতগুলো আয়ন তৈরি হয়েছে কটা আয়ন তৈরি হয়েছে চারটি একটা পাঁচ তো তাহলে n এর ভ্যালু বসিয়েছি 5 তো ক্যালকুলেট করলাম ক্যালকুলেট করে i এর মান কত এসেছে তোমার i এর মান এখন তোমার এসেছে 2.84 তো ভ্যালু অফ i ইজ इक्वल टू 2.84 এবার আমাকে অভিস্রবণ চাপ বা অসমোটিক প্রেসার ক্যালকুলেট করতে হবে π ICR কি আমার ফর্মুলা ICR কি জানো এক নম্বর কোয়ালিটি প্রপার্টি बसलम ওকে আর আর এর ভ্যালু তো জানো 0.0821 লিটার অ্যাটমোস্ফিয়ার মোল ইনভার্স কেলভিন ইনভার্স টেম্পারেচার 18 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বলা আছে 18 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাহলে 18 প্লাস 273 করে দিতে হবে কেলভিনে দিতে হবে কত আসে 291 কেলভিন তাহলে টি এর জায়গায় টেম্পারেচার জায়গা দেখো 291 কেলভিন বসিয়েছি ওকে তাহলে হিসাব করে দেখো 6.785 আসবে এটা হচ্ছে অ্যাটমোস্ফিয়ার এখন তুমি ভাবছ এখানে এবাউটা কি করে এলো ইউনিট একবার ক্যালকুলেশন করে দেখে নাও যা এটা তো মোলারিটিতে ছিল মোলারিটিতে একক কি হয় মোল পার লিটার মোলারিটিতে একক কি হবে আমি কি লিখছিলাম মোল পার লিটার তাই তো মোল পার লিটার আর এই আর এর একক কি আর এর একক 0.0821 লিটার অ্যাটমোস্ফিয়ার লিটার অ্যাটমোস্ফিয়ার মোল ইনভার্স কেলভিন ইনভার্স আর এটা 291 কেলভিন 291 কেলভিন তাহলে দেখো এটা সব ক্যান্সেল আউট হবে এই কেলভিন আর কেলভিন ইনভার্স কেটে গেল মোল ইনভার্স আর মোল কেটে গেল লিটার ইনভার্স আর লিটার কেটে গেল তাহলে পড়া যাচ্ছে কি শুধুমাত্র এটিএম তাহলে দেখো একটা এটিএম আসছে আছে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের সলিউশন চ্যাপ্টার আমরা শেষ করলাম আমরা একটা পার্ট বাকি রেখেছি সেটা হচ্ছে এজিটপিক মিক্সচার সেটা ডিউ টাইম পরের দিকে আমি ওটাকে আপলোড করে দেব ওটা আলাদা সেপারেটলি আমি আপলোড করে দেব অন্য একটা চ্যাপ্টারের দিকে যাব এই মুহূর্তে তোমরা এই চ্যাপ্টারটা যতগুলো পড়িয়েছি যা যা পড়িয়েছি সবটা একটু কভার আপ করো আর তোমাদের যে পজিটিভ ডেভিয়েশন নেগেটিভ ডেভিয়েশন ব্যাপারে কনসেপ্ট একটু ক্লিয়ার হোক বিকজ ওই কনসেপ্টের উপর ডিপেন্ড করেই আমি এজিটপিক মিক্সার ব্যাপারটা বলবো সেজন্য আমি চাই যে তোমাদের ওই ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার হয়ে গেলে আমি ওটার উপর লেকচারটা পরের দিকে আপলোড করে দেবো ওই লেকচারটা আমার বানানো আছে বাট ওটা আমি এখনও আপলোড করিনি এই মুহূর্তে আপলোড করছি না ওটা পরের দিকে আমি আপলোড করে দেবো চ্যাপ্টারটা আমাদের শেষ হলো তোমরা এবার পড়তে থাকো প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেনগুলো দেখো যেই নিডস বা যেই মেনসে নিডসে যে কোয়েশ্চেনগুলো এসেছে সেগুলো তোমরা একটু সলভ করো তোমাদের দেখো তোমাদের প্রত্যেকের বইতে পিছনের দিকে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন এরকম দেওয়া আছে একটু দেখতে থাকো এনসিআরটি দেখো ভালো করে যারা নিডের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছ আর আমি চেষ্টা করছি এই চ্যাপ্টারের উপরে কিছু কোয়েশ্চেন আছে ডিসকাশন নিয়ে একটা লেকচার করার ততক্ষণ আমরা অন্য একটা চ্যাপ্টার থেকে এগিয়ে যাব স্টে টিউন আর চ্যানেলটিকে ভালো আসলে লাইক করবে সাবস্ক্রাইব করবে ছড়িয়ে দেবে প্রচুর প্রচুর করে ছড়িয়ে দেবে টাটা